ఈ రోజు భగవంతుడి దయ వల్ల ఈ ఎరు పుష్పం ద్వారా ఈ ఎరు పుష్పం ఏదైతే నా మీద చేసిన ఈ ఆస్తులన్నీ ఎతని అని ఆరోపణ చేసిన ద్వారా ఈ రోజు నా చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకునే అవకాశం నాకు ఈ రోజు మళ్ళీ వచ్చింది కానీ తప్పకుండా అతను ఇచ్చిన ఆస్తుల చిట్ట దానికి సంబంధించి నేను నా నదుల డాక్యుమెంట్ మీద కూడా స్పష్టమైన ఇది ఇస్తాను ఏం చెప్పాడు నిన్న ఆయన వదిలింది దాంట్లో అయ్యా గూడూరు చెన్నై మధ్యలో నూట ఇరవై ఎకరాలు నలభై ఎకరాలు లేవటన్నాడు అదే నేను ఒకటే చెప్తున్నా సెంటు భూమి దాంట్లో దానికి సంబంధించి మా మాజీ ఎమ్మెల్యే గూడూరు నియోజకవర్గం సున్లన్న ఉన్నాడు అయా సున్లన్న ఆ భూమి ఎక్కడుందో ఎత్తుకుపెట్టు నాకు తెలీదు అసలే నా మీద రెండు వందల కోట్ల నుండి తీసుకొచ్చి నా మీద పెడుతున్నాడు కాబట్టి ఎతికిపెట్టి వంద ఎకరాలు నువ్వే తీసుకో ఇరవై ఎకరాలు నాకు ఇవన్నా ఎలక్షన్స్కి ఉపయోగపడతాయి ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయి వంద ఆయనే తీసుకోమని ఇరవై నాకు ఏమని మా సున్నాన్ని ఎతికి పెట్టిన ఎందుకంటే ఆయన ఇదే కాబట్టి నిజంగా దాంట్లో నాకు ఒక సెంటు భూమి నాది ఉంటే సెంటు భూమి ఆ నూట ఇరవై ఎకరాలు నా మీద చేసిన అలిగేషన్స్ ఆ కాగితాలు కూడా కావాలంటే తీసుకొచ్చి మీకే ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ ఆ నూట ఇరవై ఎకరాలు ఎత్తికి సున్నాన్ని ఎత్తికి ఇదిగో అనిల్ నూట ఇరవై ఎకరాలు అండి ఒక సెంటు భూమి తర్వాత బృందావనంలో నాలుగు ఎకరాలు వెలువరు ఇరవై ఐదు కోట్లు అయ్యా నెల్లూరు పొగతోట బృందావనంలో నాలుగు ఎకరాలు ఏడైనా మీ పత్రికా విలేకరులు అందరూ పోయి చూడండి అయ్యా నెల్లూరు ప్రజలకు కూడా చెప్తున్నానమ్మా మీరు ఎప్పుడైనా బృందావనం పొగతోట పోయినప్పుడు నాలుగు ఎకరాలు ఖాళీ భూమి ఉంటే నాకు తెలిసి అక్కడ ఉన్న ఖాళీ సైట్ ఎవరిదంటే పాత ఇల్లు పగలు కొట్టేసి గడ్డం అనే వాళ్ళ పెద్ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించి ఒక రెండు వందల యాభై అంకణాలు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి అది కూడా పాతిలు ఈ మధ్య పగలు కొట్టారు అది తప్ప లేదు ఒకవేళ నిజంగా నాలుగు ఎకరాలు కానీ మీ పత్రికా విలేకరులకు కానీ దొరికితే మూడున్నర ఎకరా మీరే తీసుకొని అర ఎకరా నాకు ఏంటి అసలే ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి రెండు వందల కోట్లు ఒక పక్క అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఒక పక్క కనీసం ఆరు ఎకరా సున్నానికి కూడా వంద ఎకరాలు ఆయనకు బోనస్ ఇచ్చే దాంట్లో ఇరవై ఎకరాలు నేను తీసుకుంటే కొంత మీ పత్రికా విలేకరులే మూడున్నర ఎకరా తీసుకోండి అమ్మా మీరే అర ఎకరా నాకేంటి ఆ నాలుగు ఎకరాలు ఎతికి పెట్టి ఫస్ట్ ఖాళీ సైన్ బౌండరీ వేసి హాఫ్ ఎకర్ నాకేంటి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఎకర్ మీరు తీసుకోండి నెల్లూరు ప్రజలకు కూడా చెప్తున్నా ఎవరికైనా అడ నాలుగు ఎకరాలు ఖాళీ ఉంటే మీరు ఎవరైనా బంగారం ఇల్లు వేసుకొని ఒక అర ఎకరా మాత్రం నాకు మూల పెడితే నేను తీసుకుంటాను రెండోది ఇస్కాన్ సిటీలో ఎనభై ఏడు ఎకరాలు అంట ఇది కూడా పత్రికా విలేకరులకు కూడా మీకే బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నా అయితే అక్కడ ఇస్కాన్ సిటీలో నాకు మాకు పద్దెనిమిది చిల్లర ఎకరాలు ఉండింది ఈరోజు మూడు ఎకరాల తొంభై సెంట్లు ఉంది నాకు మిగిలి కాబట్టి ఆ పద్నాలుగు ఎకరాల వరకు నాకు ఇచ్చేసి డెబ్బై మూడు ఎకరాలు మీ పత్రికా విలేకరులు తీసుకోండి అరే ఇస్కాన్ సిటీలో నాకు తెలిసి ఆ ఇస్కాన్ లేఅవుట్ స్టార్ట్ అయింది రెండు వేలలో అది మొత్తం లేఅవుట్ అంతా ఇచ్చినా కూడా అరవై డెబ్బై ఎకరాలు దాటదే రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఈరోజు నా తెలిసి ఇప్పుడు ఇంకా ఖాళీ పొలం నా పొలం కాక అంటే మూడు ఎకరాల తొంభై ఎనిమిది ఎనిమిది సెంట్లు ఎనభై ఐదులో కొన్న పొలం కాక హార్డ్లీ ఇంకొక ఐదు పది ఎకరాలు ఉండొచ్చేమో ఖాళీ సరే ఒకవేళ మీకు ఎనభై ఏడు ఎకరాలు కానీ డాక్యుమెంట్లు ఉన్నా ఖాళీ స్థలం ఉన్నా బంగారంగా తీసేసుకొని పద్నాలుగు ఎకరాలు నాకు ఇచ్చేసింది ఎందుకంటే మేము కోల్పోయిన భూమి కాబట్టి ఆ పద్నాలుగు ఎకరాలు నాకు ఇచ్చి డెబ్బై మూడు ఎకరాలు మీరే తీసేసుకోండి డిస్కౌంట్ సిటీ రెండోది ఇనమడుగు సెంటర్లో అశ్విన్ పేరు మీద నాలుగు వందల అంకణాలు అంట మా ఈనాడోడు ముప్పై మూడు కోట్లు రాశాడు అది ఇనమడుగు రోడ్ల మీద అంకణం ఎనిమిది లక్షలు ఉందని నాకు తెలియట్లా సరే అయినా కూడా ఓకే ముప్పై మూడు కాలతో వంద కోట్లు రాసుకోండి అంకణం ఉన్న నాకు సంబంధం ఉన్న నువ్వు చెప్పిన ఇనమడుగులో డాక్టర్ అశ్విన్ రాకేష్కి సంబంధించి నాలుగు వందల అంకణాలు విలువలో ఇచ్చేసి ఐ డాక్యుమెంట్లు ఏంటి అట్టబ్బా చెప్పు నా రెండు వేల పద్నాలుగు పంతులో మేము ఖర్జూర్ నాయుడు ఇచ్చిన రెండు ఎకరాలలోనే బంగారు గణితంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎలక్షన్లు చేసాం మాకు ఎవరు చేబుదిరి లేదు మాకు ఎవరు సాయం చేయలేదు మేము ఎక్కడా చేయలేదు అని చెప్పు ధైర్యం ఉంటే చిన్న గుడిలో ప్రమాణం చేయని నేనే వెంకటేశ్వరం కూడా వస్తుంది ఎట్టా పాదయాత్రలు అనేది దేవాలయం ఉంటారు కదా ఆ దేవాలయంలో ప్రమాణం చేయని ఇలా ఒంట్లో దమ్ము ధైర్యం సిగ్గు శరం మానవ లజ్జ ఉంటుంది అవతల రోడ్డు మీద మంత్ర తేరకున్నాడా నిందలు వేసేదానికి అవతల రోడ్డు మీద బురద వేసేదానికి నీ పక్కన పార్టీలో చేరితే వాళ్ళందరూ సత్య ఋషిందులు అయిపోతారా కనీసం ఇచ్చినోడికైనా బుద్ధి లేదనుకో బా వాడు ఎవడో కాని ఇచ్చినోడు నా శ్రేయ బ్లాసినయ్యా పాప్మా 
పాపం ఏదో చేయాలనుకున్నారు నేను ఒక సామెని చెప్తుంటా ఇప్పుడు చెడపక రాసి చేయడం నన్ను ఏదో వేసి పులికేసి ఇయ్యాలనుకున్నాడు ఆ పులికేసి పులికేసి అని తెలియకపోయా ఈరోజు నా నెల్లూరు నగర ప్రజలకి ఈరోజు చెప్పుకునే అవకాశం నాకు వచ్చింది రే ప్రమాణం చేస్తా నమ్మిన నమ్ముతారు దేవుణ్ణి నమ్ముతా జాతికని నమ్ముతా అన్నీ నమ్మేవాడిని నేను అర్థమైందా నేను వేస్తా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో దేవుడు చూస్తాడు మీరు ప్రమాణం చేయాలి మీకు దమ్ము లేదు కాబట్టి మీలో ఒంట్లో నిజాయితీ లేదు కాబట్టి మీరు ప్రమాణం చేయరు ఏం తప్పు చేయకపోతే ప్రమాణం చేసి మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో ఇది నాదే నొప్పుకున్నా నాది ఎంతో రెండున్నర ఎకరా రెండు కోట్లు నాలుగు కోట్లు నా ఊరిలో నేను అమ్మిన పొలం మాత్రం చెప్పరా రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్లు అమ్మానయ్యా అది చెప్పరా ఇంకేమైనా ఉందా మాల వేసుకొని చెప్పా మూడు వేలు కాదు మూడు వందలు కాదు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు కూడా నేను సంపాదించుకోలేదు ఆస్తులు అని మాల వేసుకొని చెప్పాను ఆయన నేను అది అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అంతే రేపు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి రేపు పది గంటలకు మీరు అందరు కూడా రండి ఈరోజు నేను చెప్పిన ప్రెస్ మీట్లో అతను వేసిన అలిగేషన్స్లో తూచా తప్పకుండా ఒక అక్షరం కూడా తప్పు కాదు నా మీద వేసిన ఈ లేఅవుట్ లేదైతే గూడూరు నూట ఇరవై ఎకరాలు యాభై ఎనిమిది ఎకరాలు లేఅవుట్తో నాకు సంబంధం లేదు బృందావనంలో నాలుగు ఎకరాలు ఇస్కాన్చిల్ ఎనభై ఐదు ఎకరాలు సాదావారి పొలంలో పొలం అల్లీపురం లోపలం అలాగే రాకేషు అశ్విన్ పేరు మీద ఉన్న నాలుగు వందల నాలుగు నాలుగు ఫస్ట్ కార్పొరేటర్లు ఎవరు నాయకులు ఎవరో తెలుసుకోమని ఆ పప్పుని మా ఫీల్ అయిపోతున్నాడు మా కార్పొరేటర్ కష్టపడి గెలిస్తే నా సవరంగా మా పేరు కాబట్టి ఏ పేరు చెప్తున్నాడు అని మా కార్పొరేటర్ ఫీల్ అవుతున్నాడు అబ్బా బాధే కదా ఒకరు గెలిస్తే ఒకరి పేరు చెప్తే ఎవరికైనా ఎవరు సే అలిగేషన్ వేసాడు కోర్టులో పరువు నష్టదాన్ని వేసాము భగవంతుడు కోర్టులోనే వేస్తున్నా ఆ భగవంతుడు తెలుస్తాడు అంతే కదా అర్థమైందా ఇంకా ఆయన వేసాడు ఈయన వేసాడు నేను కోర్టు చుట్టూరు కాగితాలు రాసుకుంటా పోతా ఉండాల సంతకాలు పెట్టుకొని కోర్టులు వేసుకొని సంతకాలు పెట్టుకుంటా పోతా ఉండాల భగవంతుడు కోర్టులోనే సంతలోనే సిద్ధమైన ఆ భగవంతుడు చూసుకుంటాడు మనోడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అవుతాడా లేదా కూడా అని నా దెబ్బకి నా స్వామి వివరంగా ప్యాంటులు తడిపి రాత్రి రాత్రి ఇన్ఛార్జీలు అనౌన్స్ చేశారు ఆ మాత్రం భయం ఉండాలి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అంటే ఒంట్లో ఆ మాత్రం భయం ఉంది దగ్గరగా చూసేళ్లే కౌన్సిల్లో నన్ను పది గంటలు చేసి తీరుతున్నా రేపు అలాగే నారాయణగౌడ అడుగుతున్నా అయ్యా అమరావతిలో నీకు బెనామీలు పొలాలు లేవని మేము ఎక్కడా కూడా కాలేజ్ ఫీజులు అక్రమాలు చేయలేదని మేము పెంచి దోపిడీలు చేయలేదని ఆయన కూడా ప్రమాణం చేసే ధైర్యం ఆయనకు కూడా ఉందని అడుగుతా ఉన్నా ఎక్కడ కూడా మెడికల్ కాలేజీలో కరోనా టైంలో మేము డబ్బులు పెద్దగా దీన్ని గుజ్జుకోలేదని మాకు ఎక్కడా బినామీల పేరు మీద ఆస్తులు లేవని అని ఈరోజు నారాయణ ఆయన కూడా ప్రమాణం చేసే ధైర్యం చిత్తశుద్ధి వాళ్ళకు ఉందని అడుగుతా ఉన్నా ఉంటే వచ్చి ప్రమాణం చేయండి ఇదే కదా అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు నేను రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే మంత్రిని నా స్థాయికి సంబంధించి ఎవరైనా వచ్చి ప్రమాణం చేయమనండి తెలుగుదేశం పార్టీలో నాయకులు అందరం కూడా మేము ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి తీసుకోలేదు మాకు ఎక్కడ కూడా రూపాయి సహకారం అందలేదు మేము చిత్తశుద్ధ రాజకీయాలు చేశాం నిజాయితీగా రాజకీయాలు చేశాం ఈరోజు మీ పార్టీలో కూర్చున్న శాసనసభ్యులతో సహా మేము సత్య హరిశ్చంద్రులమి మత్సలేని నాయకులమి ఎక్కడ ఒక రూపాయి తీసుకోలేదు ఒక లేఅవుట్కి సంబంధించి ఎక్కడ లక్షలు తీసుకోలేదని ప్రమాణం చేసే దమ్ము మీకు ఉందని అడుగుతున్నా ఎస్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కింద మీద ఇచ్చిన అలిగేషన్స్ మీరు అన్నిట్లో మీద కూడా ప్రమాణం చేసే ధైర్యం దమ్ము రేపు పది గంటలకి వెంకటేశ్వరంలో నువ్వు చెప్పిన గూడూరు చెన్నూరు లో బృందావనంలో బృందావనంలో నాలుగు ఎకరాలు ఇస్కాన్ సిటీలో ఎనభై ఏడు ఎకరాలు అల్లీపురానికి సంబంధించి సాదాపురం సాదావరపాలెం సంబంధించి నాయుడుపేట లేఅవుట్కి సంబంధించి ఇనమడుగులో అశ్విన్ లో నువ్వు చెప్పి దాదాపు ఒక రెండు మూడు వందల కోట్లకు సంబంధించి నా మీద వేసిన అలిగేషన్స్కి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఒక రూపాయి నేను పెట్టలేదు ఒక రూపాయి నేను తీసుకోలేదు అని చెప్పే దానికి దీంట్లో కూడా నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో కూడా దంతోలు దామరమడుగులో కూడా తప్పుడు లెక్కలు చెప్పావు దానికి సంబంధించి కేవలం ఇరవై ఆరు చిల్లర ఎకరాలు ఒకటి రెండున్నర ఎకరం మాత్రమే నాకు దానికి సంబంధించి నేను చెప్పాను నేను అమ్మిన ఆస్తుల గురించి కూడా చెప్పునుంటే బాగుండేది నేను మంత్రి అయిన తర్వాత ఈరోజు లోకేష్ నాకు బాకీ చాలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు వెయ్యి కోట్లని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆ బ్యాలెన్స్ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు ప్లీజ్ ఒక పక్క నారాయణ నా మీద రెండు వందల కోట్లతో దింపావు 
రెండు వందల కోట్ల ఐదు లక్షల పిల్లల మీద భారం వేసి రెండు వందల కోట్లు కావాలని వాళ్ళ మీద రక్తం పీల్చి పిప్పి చేసి ఆ డబ్బులు ఏదైతే పెట్టి నా మీద పెడుతున్నావు ప్లీజ్ నా డెఫిషియట్ మనీ వెయ్యి కోట్లన్నో లాస్ట్కి కొండంతో ఎలికిని పట్టినట్టు పట్టుమని పది పదిహేను కోట్లు కూడా చూపించలేకపోయావు నేను అమ్మిన ఆస్తిని మార్చి దాచిపెట్టావు కాబట్టి ఈ తొమ్మిది వందల చిల్లర కోట్లు ఎప్పుడు ఇస్తావు లోకేష్ పులికేసి ఎరి పుష్పం ఇస్తే అంత ఈకిపోయినా దయ్యుంచి ఒక రెండు వందల కోట్లన్నా ఇస్తే మా నారాయణ మీద ఫైట్ చేస్తాను నాకు కూడా సులువుగా ఉంటుంది ఏం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ వ్యక్తి ఏ విధంగా నా ఎన్నికలకి యాభై లక్షలు ఇవ్వాలని చూశాడు అదేవిధంగా నువ్వు కూడా ఒక రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు నాకు చేరవేస్తే బాగుంటుందని లేదా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అయినా ప్లీజ్ దయ్యించి ఆస్తులైనా నాకు ఇప్పించండి ఈ ఆస్తులైనా నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అన్న చేయించండి సునీల్ అన్నకి చెప్పా అన్న వంద నువ్వు తీసుకో ఇరవై నాకు ఇవ్వు బృందానంలో మీకు చెప్పే పత్రికలు ఎకరలకి మూడున్నర ఎకరా మీరు తీసుకోండి ఆరు ఎకరా నాకు ఇవ్వండి ఇస్కాన్ సిటీలో పద్నాలుగు ఎకరాలు పోగొట్టుకున్నాను కాబట్టి ఆ పద్నాలుగు నాకు ఇచ్చి డెబ్బై మూడు ఎకరాలు మీరు కూడా ప్రస్తుతం అందరూ కూడా తీసుకోండి దయచి ప్లీజ్ మీకు కూడా బాగుంటుంది కావాలి వీటి మీద లేదు ఈ ఆశలన్నీ అనీలియాన్ ప్రమాణం చేయమనండి ఈ ఆశలన్నీ అనీలియాన మిమ్మల్ని వదిలే ఈ అనీలియాన్ అన్న ప్రమాణం చేయమనండి అదన్నా చేయండి అది చేయలేము ఇది చేయలేం బుట్ట బట్ట కాల్చి వేస్తానంటే కూర్చున్న దానికి నేను ఏమన్నా నీ ఇలాగ ఆల్ పెత్తరండి అనుకున్నా అనీలకి టికెట్ రాదంటే ఒరే నాకు టికెట్ రాదంటే నేను అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టదు కదా దానికైనా సవాల్ స్వీకరించే తీయము ఒక మగాడిలాగా ఉంటారా బీ లైక్ ఎ మ్యాన్ మ్యాన్ ఒక నింద వేసినా అలిగేషన్ వేసినా ఫేస్ ఇట్ నాకు తెలిసి అన్నిటికి వివరణ ఇచ్చినట్టున్నా ఆయన ఇచ్చిన దీన్ని అన్నిటికి కూడా ఆ వెయ్యి కోట్లు నా బ్యాలెన్స్ డబ్బులు ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా లేదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయినా ఆస్తులు ఇప్పించండి ఇప్పుడు ఆ సాదావారి పాలం తెలుగుదేశం నాయకుడిదే కదా రాయించి అబ్బా ప్లీజ్ మీ నాయకుడే కదా రాయించి అబ్బా నేను ఎక్కడ రాదు హ్యాపీగా ఎలక్షన్ చేసుకుంటా నింద లేచాం తప్పించుకున్నాం పులికేసి మాట్లాడుతూ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేశాంట ఒరే నాది నా పేరు మీద ఉన్నాయని డాక్ ఇచ్చిన ఆస్తులు విలువ నేను పోగొట్టుకున్న ఈరోజు నేను నేను చెప్పిన ఏది కూడా నేను పోగొట్టుకున్న అమ్మి నేను కూడా ఇట్ ఇస్ ఆన్ రికార్డ్ మీరు రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళితే నా తండ్రి పేరు మీద నా పేరు మీద మా అమ్మ పేరు మీద ఉన్న ఇస్కాన్ సెట్ ఎన్నెన్ని ఎకరాలు అమ్మి అనేది మీరు రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో తీసుకోవచ్చు మూడున్నర ఎకరా చౌడు గుంటలో ఉన్నది నా తండ్రి పేరు మీద ఉన్నది నేను అమ్మా టెక్కామెట్లో ఉన్న సైటు నాకు వారసత్వంగా వచ్చిన సైటు నేను అమ్మా నా కుటుంబం కానీ ఎత్తుకోవచ్చు సైట్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఎవరెవరు సంతకాలు పెట్టాము ఎరగాలమ్మ గుడి దగ్గర ఉన్న సైటు మా కుటుంబంలో నుంచి నాకు వచ్చిన సైటు కావాలంటే దీంట్లో నేను అమ్మింది ఏదైనా కూడా దీంట్లో నేను చెప్పిన వాల్యుయేషన్ మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి కనుక్కోండి ఇది ఒక్క రూపాయి అయినా తక్కువ ఉంటుందని వంద కోట్ల పైగా ఈ రోజున ఆస్తులు నేను అమ్మిన్నా దీంట్లో ఒక్క రూపాయి అయినా తక్కువ ఉందా ఈ రోజు నువ్వు ఇచ్చిన ఆస్తుల్లో ఎస్ దంతోల్ గ్రామంలో ఉన్న భూమి ఇరవై ఏడు ఎకరాల భూమి దామరముడుగులో రెండున్నర ఎకరా భూమి ఎనిమిది తొమ్మిది కోట్లు పది కోట్లు ఇంకేదన్నా ఉన్నా ఆడబడినా కూడా ఎంత ఇంకోటి నాకు చెన్నైలో ఐదు యాభై కోట్లు ఉన్నా చెన్నై కాదు ఈ జిల్లా దాటి నెల్లూరు జిల్లా దాటి నాకు ఈ బా జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా సెంటు భూమి కూడా లేదు నా పేరు మీద కానీ నా భార్య పేరు మీద కానీ నా డబ్బులు నా కుటుంబ సభ్యుల బినామీల పేరు మీద కానీ అర్థమైందా నా ఆస్తులు నా కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద కానీ నా బంధువుల పేరు మీద కానీ ఒక సెంటు భూమి కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఒక నెల్లూరు జిల్లాలో తప్ప నా ఆస్తులు ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా లేవు ఏదైనా ఉంటే ఒక చిన్న సైటు నా పెళ్లికి నా భార్యకి కట్టంగా హైదరాబాద్లో ఐదు ఎనిమిది సెంట్లు తొమ్మిది సెంట్లు ఇచ్చారు అది కూడా ఆడని కూడా తెలియదు మేబీ ఉండొచ్చు అది కూడా ఉందో లేదా అది కూడా ఉండొచ్చు అంతే ఇది తప్ప అది కూడా నాది కాదు ఎక్కడ నెల్లూరు జిల్లా తప్ప తమిళనాడు దేవుడు ఎరుగు కర్ణాటక దేవుడు ఎరుగు తెలంగాణ దేవుడు ఎరుగు నేను చెప్పింది నేను జిల్లా దాటి కూడా ఒక సెంటు భూమి ఉన్న నువ్వు ఇచ్చిన వాటిలన్నిటి మీద ఈ రోజు నేను ఇచ్చిన వివరణ మీద నువ్వు చెప్పావు కదా వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రమాణం చేయమని చిత్తశుద్ధి ఉన్నాడు నిజాయితీగా ఉన్నవాడిని ధైర్యం ఉన్నవాడిని రెండు వేల పదహారులో నా మీద ఒక నింద వేస్తే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రమాణం చేశా నిజాయితీ ఉన్నాడు కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యే గెలిచి మంత్రి అయ్యా 
మళ్లీ నిజాయితీతో ప్రమాణం చేస్తారు రేపు ఇదే నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాకు కంచు కోటైన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచు కోటైన వెంకటేశ్వరంలోకి సంబంధించి ఆ వెంకటేశ్వరంలో ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోనే రేపు పది గంటలకి నువ్వు ఇచ్చిన అలిగేషన్స్ మీద ఈ రోజు నేను ప్రెస్ లో మాట్లాడిన ప్రతి అక్షరం మీద కూడా రేపు నేను పది గంటలకు ప్రమాణం చేసేదానికి నేను సిద్ధం నువ్వు వచ్చినా నువ్వు రాకపోయినా నీ మనుషులు వచ్చినా నీకు రాకపోయినా నీ ఒంట్లో దమ్మున్నా నీ ఒంట్లో చేవ లేకపోయినా నాకు నిజాయితీ చిత్తశుద్ధి ఉంది ఈ అలిగేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో నలుమూలలో ఉన్న నలుగురు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మీద రకరకాల కారణాల రకరకాల దందాలు అనుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నమ్మి నోడి నమ్ముతాడు నమ్మనోడు నమ్ముడు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నేను చెప్పింది నిజమైతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నన్ను గెలిపించి మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో మంత్రించేస్తాడు నేను నమ్మే వెంకటేశ్వర స్వామికి మా కుటుంబానికి సంబంధించి వెంకటేశ్వర స్వామి మా దేవ మా దైవమే రేపు పది గంటలకు ప్రమాణం చేస్తా ఈరోజు మీకు కూడా ఒకటి చెప్తా ఉన్నా అయా లోకేష్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా మేము ఎక్కడ అవినీతి చేయలేదు ఎక్కడ వృధ రూపాయి తీసుకోలేదు మేము ఎక్కడ కూడా ఏమీ చేయలేదు మేము మా కజ్జూరు నాయుడు ఇచ్చిన రెండు ఎకరాలలోనే ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము రాజకీయం చేశాము ఆ కజ్జూరు నాయుడు ఇచ్చిన రెండు ఎకరాలలోనే మాకు బంగారు గనిపడింది ఆ బంగారు గనిలో నుంచే బంగారం తీసి మేము రాజకీయం చేశాము మేము ఎక్కడా చేయలేదని నువ్వు నేను వెంకటేశ్వర అవసర పాదయాత్రలో ఎక్కడన్నా చిన్న దేవాలయం ఉన్నా కూడా ప్రమాణం చేయి నువ్వు నిజా నీలో నిజాయితీ ఉంటాయి నువ్వు లోకేష్ కాదు నువ్వు పులికేశి కాదు ఎర్రి పుష్పం కాదు నేను లోకేష్ అంటే ప్రమాణం చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ప్రమాణం చేసే ధైర్యం నీకు ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా మీ విజ్ఞత కొదిలేస్తా అట్టని చెప్పి మీరు చేయరని నేనేం చేయం కదా రేపు పోతన్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఎవరంటే తినాల్సిన బాధ్యత మీకు కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఈ ప్రతాప్ పోతన్ రెడ్డి ఎవరు అన్నది ఈరోజు మీతో ఉన్న శాసనసభ్యుడు గతంలో మా సోదరు చూశారు కదా ఆయన గతంలో రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఆయన ఎవరు సొంత మనిషి అనేది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లే ఆయనే చెప్పాడు ఆయన నాగ్నామీయ ఇంకోటి జీపీఆర్ ఇన్ఫ్రా అయ్యా జీపీఆర్ గుణపాటి మురళీకృష్ణారెడ్డి నా బినామీలు అవుతారయ్యా మీరు చెప్పండి అయ్యా అసలే నా మీద ఒక ఒకరి వ్యతిరేక వంటి గుణపాటు వాళ్ళు నా బినామీలు అవుతారా నెల్లూరు నగర్ ప్రజలు ఆలోచించాల్సిందే నా బినామీలు అవుతారా కనీసం ఆలోచన చేయబడి ఒక నింద వేసేటప్పుడు ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ ఆయన వచ్చిన తప్పు ఇంకోటి గౌరీ ఎస్టేట్స్ అసలు వీళ్ళు ఒకసారి వీళ్ళు ఎవరన్నారని తెలుసుకున్నారా ఈ కంపెనీ దే ఓన్ ఏ మెడికల్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దే ఆర్ వర్త్ నారాయణకు తో కన్నా ఎక్కువే ఉండొచ్చు కూడా మేబీ వాళ్ళు నా బినామీలు అవుతారా నేను వాళ్ళకి బినామీలు అవ్వాల్సిందే కానీ వేల కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు నా బినామీలు అవుతారా ఒక డాక్యుమెంట్ వదిలేటప్పుడు వదిలేసి ఇది అనిల్ దనేసి మేము డాక్యుమెంట్ వదిలేసామంటే ఎట్లా ఇంకోటి ఎస్ ఇది ఇప్పటిదాకా నువ్వు వదిలిన దాదాపు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు పది ఆస్తుల్లో ఎనిమిది ఆస్తులకు సంబంధించి ఒక క్లియరెన్స్ ఇచ్చాం ఇంకో రెండు చెప్పాడు దంతోలకు సంబంధించి చిరంజీవి పేరు మీద యాభై ఎకరాలు కొన్నాడు ఎస్ ఇక్కడ కూడా తప్పుడు మాటే ఇక్కడ కూడా అబద్ధం నిజం చెప్పేదిలే యాభై ఎకరాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు ఎకరాలు ఎస్ దంతులు అనేది మా నాన్నకు సంబంధి మా గ్రామం మా నాన్నకి సెంటిమెంట్గా ఉంటే మారుమూలైనా కూడా అక్కడ నాకు పొలం ఉన్నా కూడా అక్కడ పొలం ఉండాలి అని చెప్పి అక్కడ పొలం కొనుక్కున్న మాట వాస్తవం ఎంత విలువ ఇప్పుడు యాభై ఎకరాలు నువ్వే పది కోట్లు చెప్పినప్పుడు పాతి ఎకరాలు ఎంత ఉంటుంది ఐదు కోట్లే కదా ఇది నాది ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అనేవాడు ఏ వ్యాపారం చేసుకున్నాడా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అనేవాడు కనీసం అంటే బికార్ అయితే కాదు కదా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కూడా డెబ్బై ఎనభై కోట్లు ఆస్తున్నప్పుడు నా ఖర్చులకు కూడా ఉంటుంది కదా ఒకటి డాబర్ మడుగులు ఐదు ఎకరాలు వాళ్ళ బామ్మారి పేరు మీద కొన్నాడు ఇక్కడ కూడా తప్పుడు మాటే ఐదు ఎకరాలు కాదు నాయన నాలుగు కోట్లతో 
రెండున్నారు ఇక్కడ వర్త్ టూ క్రోర్స్ నేను కొన్నప్పుడైతే ఇంకా తక్కువే ఈరోజు పెరుగు ఉండొచ్చు అంటే ఈ రోజు నువ్వు చెప్పిన వెయ్యి కోట్లలో నువ్వు తేల్చిన ఆస్తులు ఎంత హార్డ్లీ నాట్ మోర్ దెన్ ఈడ్స్ దాన్ని నువ్వు ఎంత చేసినా పది కోట్లు కూడా కాదు దీనికి సంబంధం ఇంకోటి చెప్తా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కొన్నయ్యే చెప్పావు కానీ అమ్మిని చెప్పలేదా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ రాజకీయాల్లో రాకముందు అమ్మిని పక్కన పెడదాం రాజకీయం అంటే నేను పన్నెండు నుంచి పది నుంచి పద్నాలుగు దాకా పద్నాలుగు పక్కన పెడదాం నేను మంత్రి అయిన తర్వాత చూసుకోండి అబ్బా బాగా జూమ్ చేసి నేను మంత్రి అయిన ఐదు నెలలకి రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూతో నేను అమ్మా ఒక సైట్ని ఏంది నేను మంత్రి అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూవే రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు అంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది కనీసం త్రీ టైమ్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఐదు ఆరు కోట్లు ఉంటుంది అంటే ఐదు ఆరు కోట్లు నేను ఒక అంకణమైన నాకు సంబంధం ఉన్నా నాకు సంబంధం ఉన్నా నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో మీరు తీసుకోవచ్చు దానికి కూడా నేను రేపు మొత్తం చెప్తా అది ఒకటి అల్లిపురానికి సంబంధించి అశ్విన్ పేరుతో నాలుగు వంద పేరుతో నలభై రెండు ఎకరాలు విలువ వంద నూట ఐదు కోట్లు అయ్యా బాలాజీనగర్ రిజిస్టర్ ఆఫీసే మీకు కావాలంటే చలానాకు దాని సమయం డబ్బులు అంటే నేను ఇస్తా ఆ అశ్విన్ పేరు మీద నలభై రెండు ఎకరాలు కానీ ఉంటే మీరు తీసుకోండి పాపం ఆ నలభై రెండు ఎకరాలకు సంబంధించి ఇదిగో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పులికేసికి ఫోర్త్ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఒక మహిళ లక్ష్మి ప్రత్యూష అనే మహిళ ఒక కార్పొరేటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఇంకిత జ్ఞానం కూడా లేదు ఎవడో ఒక కాగితం ఇస్తే ఈ కాగితంలో ఎంత నిజాలు ఉన్నా ఎంత అబద్ధాలు ఉన్నాయని కూడా చదువుకోలేని ఒక దద్దమ్మ అసలు ఒక ఎవరు కార్పొరేటర్ అని కూడా కనీసం ఇంకిత జ్ఞానం లేని ఒక దద్దమ్మ లాగా ఒక పులికేసి లాగా ఒక ఎర్రి పుష్పం ఈ కుక్క తోకను పట్టుకొని గోదావరి ఇచ్చినట్టు మాజీ మంత్రులు పెద్దలు ఇదని అంటే బాధేస్తుంది నాకు ఓకే దానికి సంబంధించిన ము ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మంది భాగస్తులు ఉన్నారు ఇదిగో పాపం అందరు ఇక్కడి నుంచి అదిగంతో కావాలంటే మీరు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ బయట కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా వీడియో కూడా తీసుకోవచ్చు చిన్న చితికా పాపం మూడు పర్సెంట్ ఒకడు ఐదు పర్సెంట్ ఒకరు ఏడు పర్సెంట్ ఒకరు అని ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ముప్పై మంది కలిసి దాన్ని వ్యాపారం చేసుకుంటారు దాంట్లో పదహైదు మంది పాపం చిన్న చిన్న రెడ్డి నిజంగా చెప్తున్నాను వాళ్ళు నా మనుషులైనంత వారు అంతకోసం వాళ్ళు ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పెట్టారు ఈ రెండు సంవత్సరాలు నాకు తెలుసు ఎస్ నా మనిషి అన్నంత దూరం అయితే ఎంత దూరం అయినా పోతా ఆ నిందనైనా భరించేదానికి సిద్ధమే నా మనుషులను కాపాడుకునే దాంట్లో ఎక్కడా ఒక అడుగు కూడా వెనక్కి అడిగి దాంట్లో ఎవరెవరు ఎంతెంత పెద్ద మొత్తాలు తీసుకున్నారో ఈరోజు మీ పక్కన ఉన్నవాళ్ళు గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమను ఆ లేఅవుట్లు ఎంత పెద్ద పెద్ద మొత్తాలు తీసుకున్నారో ఈరోజు మీ పక్కన సత్యహరిశ్చంద్రులాగా ఉన్నారో దానికి సంబంధించి ఒక రూపాయి పెట్టుబడి అయినా నాది ఉందా ఒక రూపాయి అయినా దాంట్లో నేను తీసుకున్నాను ఇదిగో ముప్పై మంది ఇక్కడే ఉన్నారు చిన్న చిత్కవాలి అంటే వాళ్ళు వేసుకోకూడదా వ్యాపారాలు చేసుకోకూడదా అంటే నేను ఎవరికైనా సాయం చేసి అండగా నిలబడితే అది నాదే అల్లిపురానికి సంబంధించి ఇప్పటికి ఎన్ని చెప్పా నూట ఇరవై ఎకరాలు ఒకటి ఒక ఇరవై ఐదు కోట్లది ఒకటి సాదా వారి పాలం పన్నెండు ఎకరాలు ఇది కూడా అశ్విన్ అన్నారు ఇది కూడా స్టోన్ హౌస్ పేటకి వెళ్తే అశ్విన్ పేరు మీద ఉందా ఎవరి పేరు మీద తీసుకోవచ్చు ఈ సాదా వారి పాలానికి సంబంధించి అయ్యా మీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు దాదా ఎప్పుడు పాపం నిన్నటి నుంచి పాపం మీ జిల్లా స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఇంటికి కొత్తగా వేసిన జనరల్ సెక్రటరీకి దగ్గరికి ఫోన్లు చేసుకుని ఇదే స్వామి నా పొలాన్ని పట్టుకొని ఆ ఎమ్మెల్యే పొలం అంటున్నాడు రేపు ఏమన్నా ఉందా అని గందరగోళం పడి రెండు రోజుల నుంచి నిద్రపడక తిరుగుతున్నాడు మీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు పమ్మిడి రవికుమార్ చౌదరి అర్థమైందా దానికి సంబంధించి నాది రూపాయి ఉన్నా నేను ఒక రూపాయి తీసుకో ఉన్నా నాది డైరెక్ట్గా ఉన్నా తీసుకో ఉన్నా మీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కనీసం దాన్ని అన్న తెలుసుకోవాలి కదా ఎవడో కాగితం ఇస్తే చదివేయటమేనా ఇది ఇక్కడ దాకా నువ్వు మళ్ళీ ఇంకో నాయుడిపేటలో లేఅవుట్ వేశాను అన్నాడు వంద కోట్లతో యాభై ఎకరాలు లేఅవుట్ వేశాను అని చెప్పి ఏనా ఒక లేఅవుట్లకు సంబంధించి ఆ లేఅవుట్లకు సంబంధించి నాది ఒక చిన్న ప్లాట్ ఉన్నా కూడా దానికి కూడా వంద కోట్లకు సంబంధించి నేను లేఅవుట్ వేసేసాను నా బినామీతో లేఅవుట్ వేశాను అని అన్నాడు దానికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్ కూడా రిలీజ్ చేశాడు దాన్ని కూడా బాగా చెప్తా ఇబ్బంది ఏం లేదు దీనికి సంబంధించి 
ఆయన చెప్పిన బినామీల అయ్యా నాయుడు పెద్ద సమస్య బినామీలు వినాలా నెల్లూరు నగర ప్రజలు కూడా బినామీలు నా బినామీలు అవుతారా వాళ్ళకి నేను బినామీలు అవుతాను అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి అయ్యా ఒక లేవ్ లేవ్ పట్టించి పోతన్ ప్రతాప్ రెడ్డి మా పులికేసి మొన్న నెల్లూరు నగరంలో మీటింగ్ పెట్టి ఈ ఎరి పుష్పం మా మాలోకం మీటింగ్ పెట్టి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఒక వెయ్యి కోట్లు దోపిడీ చేశాడు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి ఆస్తులు కొన్నాడు అని ఒక చెట్ట చెప్పాడు సరే చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు నిన్న నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అయ్యా మనం వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి పోదాం నువ్వు వెయ్యి కోట్లు అన్నావు వెయ్యి కోట్లకు సున్నా తీసి వంద వందకి సగం యాభై అంతైనా నేను కానీ సంపాదించి ఉంటే భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసుకుందాం నిజమైతే నువ్వు పోతావు నువ్వు చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలు అయితే నువ్వు పోతావు నేను చేసిన తప్పుడు ప్రమాణం అయితే నేను పోతా మా నాన్న నాకు ఇచ్చిన ఆస్తికి ఈ రోజుకి లెక్కేసినా కూడా నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పొంగొట్టిన ఆస్తి కన్నా కూడా నా దగ్గర ఇంకా తక్కువ ఆస్తే ఉంది కానీ దాని మించి ఒక రూపాయి కూడా లేదు నేను ప్రమాణానికి సిద్ధం అని చెప్పా దీంట్లో స్పష్టంగా పత్రికల్లోనే చెప్పా దానికి నిన్న ఆయన ఒక చిట్చాడు పెట్టి కొన్ని డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసి ఇదిగో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేస్తాను నేను వెయ్యి కోట్లు అని అరే ఎరి పుష్పం పులికేసి ఇంతకు చెప్తుంది నేను కుక్క తోక పట్టుకొని గోదావరి ఎదిరినట్టు నేను ఈదితే ఈ రాష్ట్ర ప్రజల నాయకులకు కానీ మీ పార్టీలో ఉన్న నాయకులకి ఒక స్థాయి ఉన్న నాయకుడి నీకు ఆ స్థాయి లేదు అని మరోసారి నిరూపించుకున్నావు నీకు గల్లీ స్థాయి అని ఒక స్థాయి నాయకుడు ఒకటి మాట్లాడితే ఒక క్రెడిబిలిటీ ఒక వ్యాలిడిటీ ఉండాలి నీకు ఆ స్థాయి లేదు ఎందుకంటే ఒకసారి కూడా శాసనసభ్యుడిగా గెలవలేని వాడివి శాసనసభ్యుడు అని కూడా పలకలేని వ్యక్తివి నువ్వు నేను క్లియర్గా ఒక అలిగేషన్లు వేసి చెప్పిన తర్వాత నువ్వు నా మీద అలిగేషన్ చెప్పిన తర్వాత నేను వెయ్యి ఎక్కడ నేను చెప్పింది ఎక్కడ నేను సిద్ధం అంటే నువ్వు ప్రమాణం చేయి నేను చేయని ప్రమాణం నేను చెప్పేశాను కదా నేను ఎక్కడో అలిపి రాజశేఖర మీద చేసా నువ్వు ఆయన మీద చేసావు ఆయన నువ్వు నా మీద చేసావు నేను అలిగేషన్ నా మీద వేస్తే నేను ప్రమాణానికి సిద్ధం అయ్యా నువ్వు ప్రమాణానికి సిద్ధం అవ్వాలి సరే కాలేదు కొన్ని డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసి బా ఇదిగో అక్రమ చిట్టాలు వదిలేశాను నేను పెద్ద నువ్వు వదిలిన చిట్ట ఆస్తులు యదవ నువ్వు చెప్పిన యదవ కహానీలకి ఆస్తులకి నువ్వు వదిలిన దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా మొన్న నాకు నేను ఒక గుడికి వెళ్తే ఒక మాట చెప్పారు అందులో ఇరవై తారీఖు నుంచి నీ టైం చాలా బాగుందమ్మా ఇక నీకు తిరుగులేదు అని ఎట్ట స్వామి అని అన్నా ఎట్ట ఇప్పటికే వీళ్ళందరూ ఏం చికాకులకి ఉన్నారు ఏం కాదు బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎట్ట అనుకున్నా ఎట్ట ఈ ఎరు పుష్పం ద్వారా ఒకడు చూస్తే మూడు వేల కోట్లు అంటాడు ఒకడు చూస్తే ఒక వెయ్యి అంటాడు ఒకడు ఐదు వందలు రాష్ట్రంలో కూడా అనిల్ పెద్ద మంత్రి చేశాడు కదా అనిల్ ఒక వందో ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించి ఉంటాడు అని ఎవరికో ఒకరు అపోహకు ఉండకపోవచ్చు కామన్ పబ్లిక్ కానీ ఈరోజు ఈ ఎరి పుష్పం ద్వారా ఈడు ఇతను నా మీద ఈ పులికేసి వదిలిన ఏదైతే ఆయన చెప్పిన ఆస్తుల చిట్ట ద్వారా ఈరోజు నేను రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు కూడా నేను ఒకటే చెప్తాను నేను రాష్ట్రానికి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్పుకోవాల్సింది ఎవరికన్నా ఉంటే నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నాకు ఓట్లు వేసిన నెల్లూరు నగర ప్రజలకి కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ ఈ పత్రికల ద్వారా నాకు ఓట్లు వేసిన ప్రజలకి ఎందుకంటే బయట ఉన్న వాళ్ళు గేటు ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ నేను సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు కూడా అనుకోవచ్చు ఏముంది లే సంపాదించి ఉండొచ్చు అది రకరకాల అలిగేషన్స్ నువ్వు ఎవరిని ఎవరిని కంట్రోల్ చేయలేము మనం ఎందుకంటే ఉన్న సోషల్ మీడియా కావచ్చు రకరకాల మీడియా కావచ్చు ఒక మనిషి మీద బ్లేటెంట్గా నమ్మటం అనేది మనిషికి ఉన్న నైజం కాబట్టి దాని గురించి నాకు సంబంధం లేదు బట్ మీ ఆస్తి నేను ఎక్కడ కొనుక్కోనా నేను ఎక్కడ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెట్టుకోనా ఎవరినా చేసుకుంటే నా ఖర్చులకి నేను పెట్టుకోనా అంటే నేను నువ్వు చెప్పిన మొత్తం అలిగేషన్ వెయ్యి కోట్లు అన్నావు వెయ్యి కోట్ల నుంచి ఈరోజు లాస్ట్కి చిట్ట చివరిన తేలింది కొండందు వేలిక దీంట్లో సంబంధించి నాకు అప్పులు ఉండవా ఎస్ దీ ప్రమ దీన్ని కూడా ప్రమాణం చేస్తా నేను దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అప్పులు ఉన్నా 
నేను అమ్మిన ఆస్తి ఉంది నేను మంత్రి అయిన తర్వాత దాదాపు రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలకు సంబంధించి రిజిస్టర్డ్ వాల్యూ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా రిలీజ్ చేసుకుంటే బాగుండేది కదా ఇది కనిపించలేదా ఇది నేను నాకు ఐదు ఆరు కోట్లు నేను ఆస్తి అమ్మినప్పుడు ఏడో దగ్గర కొనుక్కుంటాం కదా నా ఊర్లో కొనుక్కుంటా ఇంకో దగ్గర కొనుక్కుంటా అంటే అది కూడా మేము కొనుక్కోమా అంటే మేము ఇదే నేను చెప్పాను కదా ఎస్ నేను కొంత నేను ఎక్కడ నేను అమ్మాను నా ఆస్తులు ఎలక్షన్ మంత్రి అయిన తర్వాత అమ్మాను ఆ ఎలక్షన్ ఇంకొద్ది ఎక్కడో దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాను కొంత పొలం కొనుక్కున్నా నేను పొంగు కొట్టిన పొలంలో కొంత కొనుక్కున్నా నేను అమ్మిన పొలంలోంచే దాని గురించి ఎందుకు చెప్పు అంటే ఊరికినే బురద ఇస్తే నేను రాను వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఆయన ప్రమాణం చేయమన్నాడు కదా ఈరోజు నేను చెప్పే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన ఇచ్చిన అలిగేషన్స్లోనే అతను ఇచ్చిన అలిగేషన్స్లోనే గూడూరు చెన్నూరు మధ్యన నూట ఇరవై ఎకరాలు ఒక సెంటు కూడా నాది కాదు ఒక సెంటు కూడా నాది కాదు బృందావనంలో నాలుగు ఎకరాలు బృందావనంలో సెంటు భూమి కాదు కదా అంకణం కూడా నాది కాదు సాదావారి పాలంలో పన్నెండు ఎకరాలు నలభై ఎనిమిది కోట్లు ఒక రూపాయి నాది కాదు ఒక రూపాయి నేను తీసుకోలేదు అంతే కదా అల్లీపురంలో ఒక రూపాయి నేను పెట్టలేదు ఒక రూపాయి నేను తీసుకోలేదు నాయుడుపేట లేఅవుట్లో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఎనమూడుకు సందర్భంలో నాలుగు వందల అంకణాలకు సంబంధించి ఒక అంకణం నాది కాదు ఏదైతే నువ్వు అశ్విన్ రాకేష్ పేరు మీద నేను కొన్నానని చెప్పావో ఆ అశ్విన్ రాకేష్ పేరు మీద కాదు కదా ఆ నాలుగు వందల అంకణాల్లో నాది ఒక్క అంకణం కూడా కాదు నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అంటే దీంట్లో బేసిక్గా ఇచ్చేస్తాం నువ్వు మొత్తం మీద ఇచ్చింది దాంట్లో దంతులకు సంబంధించి ఎస్ ఇరవై ఎనిమిది ఎకరాలు నాలుగు నుంచి ఐదు కోట్ల మధ్యలో ఉండే ఆస్తి నా బామర్ది మీద సంబంధించి రెండు రెండున్నర ఎకరా అంటే రెండు కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఇది నాది ఇది నేను అమ్మిన పొలమే అమ్మిన నేను ఏదైతే నవంబర్లో అమ్ముకొని నాకు క్యాష్ వచ్చిందో దాంతోనూ కొంత దీంతో నేను కొనుక్కున్న పొలం సో నువ్వు చెప్పిన దాదాపు దీంట్లో తొంభై ఐదు శాతం అంటే నువ్వు చెప్పిన ఇస్కాన్ సిటీలో ఎనభై ఏడు ఎకరాలు ఉన్నావు ఇస్కాన్ సిటీలో నాకు మా తండ్రి నుంచి వచ్చిన మిగిలి ఉన్న మూడు ఎకరాల తొంభై ఎనిమిది సెంట్లో ఒక సెంట్ అటు ఇటు తప్ప నువ్వు చెప్పిన ఎనభై ఏడు ఎకరాలు నాకు లేదు నువ్వు ఇచ్చిన అలిగేషన్స్లో నేను కట్టుబడి ఏదైతే నేను చెప్పానో నా కుటుంబానికి పద్దెనిమిది పై చే చిల్లర పైల ఎకరాలు ఇస్కాన్ సిటీలో ఉంటే ఈరోజు మూడు ఎకరాల తొంభై ఎనిమిది సెంట్లు మాత్రమే ఉందంటే ఇంచుమించు పద్నాలుగు ఎకరాలు నాకు ఇస్కాన్ సిటీలో మేము అమ్మాం ఈ రోజు ఇస్కాన్ సిటీలో కనీసం అంకణం రెండు లక్షల రూపాయలు వేసుకున్న ఎకరా ఆరు కోట్లు వేసుకున్న ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఆస్తిని నేను ఇస్కాన్ సిటీలో పొంగొట్టుకున్నా ఇరగాలమ్మ గుడి దగ్గర నా కుటుంబం మూడు ఎకరాలు ఉంటే నా వాటా ఎకరా అమ్మే ఈ రోజు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అంకణం లక్ష రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా కనీసం నాలుగు మూడు నుంచి నాలుగు కోట్ల రూపాయలు చోడు గంట గ్రామం ఊరిలోనే ఈ రోజు లక్ష రూపాయలు అంకణం అమ్ముతుంటే కనీసం ఎకరా రెండు కోట్లు ఉంటే మూడున్నర కోటి మూడున్నర ఎకరా అంటే ఇంచుమించు ఇంకొక ఏడు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఇదే టెక్కామెట్లో రెండో వీధి చిరంజీవి అపార్ట్మెంట్ ముందు సందులో రెండో వీటిలో మూడో వీటిలో ఈరోజు మూడు కోట్ల రూపాయల స్థలాన్ని నేను అమ్మా అంటే ఇంచుమించు వంద కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఈరోజు నేను అమ్ముకున్నా ఈరోజు నువ్వు ఇచ్చిన చెట్ట కనీసం దాంట్లో సగమైనా ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా మీరు అన్నారు కదా వెయ్యని నా తండ్రి ఇచ్చిన ఆస్తిలో ఈ రోజుటికి 